Check, 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 check.
and delegation from the God of the salvation. Lift up your head of a gate and be lifted up the ancient doors that the King of Glory may come in. Lift up your head of gate and be lifted up the ancient doors that the King of Glory may come in.
സ്വർഗീയ മണവാളി മണവാട്ടിയായ വിശുദ്ധ സഭയെ നീ ഭാഗ്യവതിയാകുന്നു ഇതാ നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വർഗവും ഭൂമിയും അവരുള്ള സകലവും സന്തോഷിക്കുന്നു സഭയെ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ കിരീടങ്ങളോടും ജാതീയ സ്മൃതിഗാനങ്ങളോടും അതിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ വാതിൽ തുറക്കാം രാപ്പകൽ അത് അടയ അടയ്ക്കപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ നൽവരങ്ങൾ ധാരാളവനും നല്ലവനും അവർ നിരുമായ ദാനങ്ങളാൽ ഐശ്വര്യമുള്ളവനുമായിരിക്കുന്ന സമുദ്രമായ കർത്താവെ നിന്റെ വിശ്വസഭയെ സേലപൂർണതയും നിന്റെ വരിശ്രുവാട് നൽവരങ്ങളും ഐശ്വര്യമുള്ള ദാനങ്ങളും കൊണ്ട് നീ അലങ്കരിച്ച് ശോഭിപ്പിക്കണമേ പാപത്തിൻ്റെ വനിത കൂടാതെയും നിനക്ക് നിന്റെ പിതാവിൻ്റെ പരിശ്രുഹായിക്കും ഉളവുകൂടാതെയുള്ള സ്ത്രീകൾ കരയേറ്റു മാറാകണമേ ഓശോ നൽവരങ്ങൾ ധാരാളമുള്ളവനും നല്ലവയും അവരുടെ നിയമമായ ദാനങ്ങളാൽ ഐശ്വര്യവാനുമായിരിക്കുന്ന കർത്താവെ നിന്നെ വിശുദ്ധ സഭയുടെ സ്ഥലപൂർണതയെയും നിന്നെ വിശുദ്ധ റുഹായുടെ നൽവരങ്ങളും ഐശ്വര്യമുള്ള ദാനങ്ങളും കൊണ്ട് നീ അലങ്കരിച്ച് ശോഭിപ്പിക്കണമേ പാപത്തിൻ്റെ മാലിന്യം കൂടാതെ ഞങ്ങൾ നിനക്കുന്ന പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റുഹായിക്കും ഇളവിടാതെ സ്ഥിതി കരയച്ചു മാറാക്കണമേ ദൈവമായ കർത്താവേ നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയിൽ നിന്ന് നാശവും അരിഷ്ടതയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തര വേദ വിപരീതത്തെയും ജാതികൾക്കടുത്തതും ദൈവികമല്ലാത്തതുമായ എല്ലാ കലഹത്തെയും ഭിന്നതയെയും നീ തള്ളിക്കളയണമേ നിരപ്പും സമാധാനവും സാരാംശത്തിൽ സമത്വമുള്ള തത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൊണ്ട് അതിനെ അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ യോഗ്യതുള്ളവരായിത്തീരണമേ രാജാക്കന്മാരുടെ ഈശ്വര ലോകങ്ങളുടെയും രാജാവും താൻ മാത്രം നാശമില്ലാത്തവനും അദൃശ്യനും സ്വർഗത്തിലെയും ഭൂമിയിലും സകല വിതൃപ്തവും തന്നെ നാമതേപ്പെടുന്ന പിതാവായി സർവശക്തനായ ദൈവവും താൻമുഖാന്തരം തന്നോടുള്ള അടുപ്പം നമുക്ക് സമ്പാദ്യമാക്കി തന്നവനും ഏകമായി ഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും തൃത്വമായി അറിയപ്പെട്ട് വിശ്വസിക്കപ്പെടുകയും വന്ദിക്കപ്പെട്ട് സ്തുതിക്കപ്പെട്ട് പ്രബലീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധരുഹായിക്കും സ്തുതി പള്ളികുദാശയുടെ സമയത്തും നമ്മുടെ ആയുസിൻ്റെ എല്ലാ നാളുകളിലും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും വന്ദനവും തനിക്ക് യോഗ്യമായിരിക്കുന്നു ദിവ്യാലോചനയുടെ സന്തോഷത്തിൽ നിന്നോടുകൂടി അംശികളാകുവാൻ സ്വർഗീയ സേനകളുടെ കൂട്ടത്തെ നീ സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യനെ അത് സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ നിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവനെ നീ ഉണ്ടാക്കി അറിവ് വിവേകമുള്ള ആത്മാവോടും വിശേഷ അലങ്കാരങ്ങളോടും കൂടെ പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട സേനകളുടെ ചർച്ചക്കാരായി അവരെ നീ ക്രമപ്പെടുത്തി നിന്റെ ദയാൽ നന്മകളുടെ സന്തോഷം നിന്റെ മേലും ഒഴുകുവാൻ അവനെ നീ യോഗ്യനാക്കി ഭൂമിക്കെടുത്തവരായ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ പരിതിയിരിക്കുന്ന ആദ്യജാതന്മാരെ പോലെ റൂഹായിക്കെടുത്ത ശ്രൂഷയിൽ ക്രമപ്പെടുത്തി അവർ മുഖാന്തരം സകല ജനവും നിന്റെ ഭവന അവകാശത്തിൽ ചേർന്ന് വരുവാൻ സഭാ സംബന്ധമായ മറ്റുള്ള വേലക്കാരോടുകൂടെ മേൽപ്പെട്ടക്കാരെയും പട്ടക്കാരെയും ശുമാശന്മാരെയും നീ നിയമിച്ചു കർത്താവ് ബലഹീനരും പാവികളുമായ ഞങ്ങൾ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അയോഗ്യരും മതിയാകാത്തവരുമായിരിക്കെ ഇതിന് ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അടുത്ത് ഒരുപാറാക്കിയതിനാൽ നിന്റെ കരുണയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വെടിപ്പില്ലായ്മയിലും മാർഗങ്ങളിലും വികാരങ്ങളിൽ നീ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കരുതേ ഞങ്ങളെയും ഉന്നതമായുള്ള ശുശ്രൂഷയെയും നിന്റെ വികൃപയോടെ ആവാസത്തിൽ മുടക്കരുതേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമം നിമിത്തം ഞങ്ങളോട് നിന്റെ ഇടവക മുഴുവനോട് കൃപ തോന്നേണമേ പട്ടത്വ സംബന്ധമായ ശുശ്രൂഷയുടെ തികവായ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് നിന്റെ പരിശുദ്ധ അറുഹായുടെ ധാരാളമായ നിലവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരയണമേ ഈ ശുശ്രൂഷ മുഷികായുടെ ഭയങ്കര സിംഹാസനത്തിന് മുൻപാകിയുള്ള ന്യായവിധിക്കും ശിക്ഷാവിധിക്കും ലജ്ജയ്ക്കും ഞങ്ങൾക്കായി തീരരുതേ 
ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും നിങ്ങളുടെ ആത്മശരീരങ്ങളുടെ വിശുദ്ധിക്കും വെടുപ്പിനും നിർബലതയ്ക്കും ഈശ്വര സുരക്ഷയിലേക്കുള്ള ദിഗ് വിളിയാൽ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ദിഗമായി പുനർപ്രാപിച്ചവർക്ക് സംഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആശാബന്ധത്തിനും പരിശുദ്ധവും ബഹുമാനവുമുള്ള നിന്റെ ദരിദ്രാമഹത്വത്തിനും പൊതുവിലുള്ളതും സ്ലീഹായിക്കെടുത്തതുമായ സഭയുടെ സ്ഥിരതയ്ക്കും വർധനവിലും പ്രബലതയ്ക്കും മഹിമയ്ക്കുമായി തീരുമാറാകേണമേ ഏകപുത്രനോടും ജീവനുള്ള വിശുദ്ധി വളർഹായോടും കൂടെ സകല വന്ദനവും കൃതജ്ഞതയും നിനക്ക് യോഗ്യമായിരിക്കുന്നു സത്യമുള്ളടയന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ആട്ട് തെൻകൂട്ടത്തിന് നേരെ നിൽപ്പേൻ പ്രധാന ഇടയൻ വന്ന നിങ്ങളോട് അതിനെ ചോദിക്കുന്നു മുറിവുള്ളതിനെ കുത്തിക്കെട്ടുവേൻ രോഗികളായിരിക്കുന്നവരെ സുഖപ്പെടുത്തുവേൻ കാണാതെ പോയവേ അന്വേഷിച്ച് പുറപ്പെടുവേൻ ദുഷ്ടനതിനാൽ കുറ്റം വിധിക്കപ്പെടുന്ന ജീവനുള്ള സ്ലീബായെ ആയുധമായി എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മസിഹാടയാടികളെ രക്ഷിപ്പേക്കുന്ന ആയുധ ദിവസ വീട സമാധാനത്തിനും ഐക്യത്തിനും അതിൻ്റെ സന്താനങ്ങളുടെ നല്ല കാവലിനും പരിപാലനത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും ജാതികളുടെ മനസ്സ് തെരുവിനും ആശ്വാസത്തിനും സന്തോഷത്തിനും എല്ലാത്തരം വേദവിപരീതികളെയും നീക്കുന്നതിനും സൽക്രിയകളാകുന്ന ഫലങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനുമായി ഭവിക്കുമാറാകണമേ ഞങ്ങൾ നിനക്കും സ്തുതി സ്തോത്രം ഒക്കെ ഏറ്റുവാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരുകയും ചെയ്യണമേ lessons will be there lessons first lesson first lesson is taken from the book of first kings chapter 8 verses beginning at 22 through 30 first kings chapter 8 verses 22 to 30 solomon's prayer for dedication then solomon stood before the altar of the Lord in the presence of all the assembly of Israel and spread out his hands towards heaven and he said Lord God of Israel there is no god in heaven above or on earth below like you who keep your covenant and mercy with your servants who walk before you with all their hearts you have kept what you promised your servant David my father you have both spoken with your mouth and fulfilled it with your hand as it is this day therefore lord god of israel now keep what you promised your servant david my father saying you shall not fail to have a man sit before me on the throne of israel only if your sons take heed to their way and they walk before me as you have walked before me and now i pray a god of israel let your word come true which you have spoken to your servant david my father what will god indeed dwell on the earth behold heaven and heaven of heavens cannot contain you how much less this temple which i have built yet regard the prayer of your servant and his applications 
O Lord my God, and listen to the cry and the prayer which your servant is praying before you today. That your eyes may be open toward this temple night and day, toward the place of which you said, my name shall be there, that you may hear the prayer which your servant makes towards this place. And may you hear the supplications of your servant and your people Israel when they pray towards this place. Here in heaven, your dwelling place, and when you hear, forgive. Here ends the first lesson. Second reading. Second reading. The second lesson is taken from the letter to the Hebrews, chapter 8, verses 1 to 13. Hebrews, chapter 8, verses 1 to 13. Now the main point in what we are saying is this. We have such a high priest, one who is seated at the right hand of the throne of the majesty in the heavens, a minister in the sanctuary and the true tent that the Lord, and not any mortal, has set up. For every high priest is appointed to offer gifts and sacrifices. Hence, it is necessary for this priest also to have something to offer. Now, if he were on earth, he would not be a priest at all, since there are no priests who offer gifts, to the, gifts according to the law. They offer worship in a sanctuary that is a sketch and shadow of the heavenly one. For Moses, when he was about to erect the tent, was warned, See that you make everything according to the pattern that was shown you on the mountain. But Jesus has now obtained a more excellent ministry, and to that degree, he is the mediator of a better covenant, which has been enacted through better promises. For if that first covenant had been faultless, there would have been no need to look for a second one. God finds fault with them when he says, the days are surely coming, says the Lord, when I will establish a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not like the covenant that I made with their ancestors, on the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. For they did not continue in my covenant, and so I had no concern for them, says the Lord. This is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their mind and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. And they shall not teach one another or say to each other, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest, for I will be merciful toward their iniquities, and I will remember their sins no more. In speaking of a new covenant, he has made the first one obsolete, and what is obsolete and growing old will soon disappear. Here ends the first and second lessons. <laughs> ഉത്തരമായിട്ട് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മെച്ചിഹായാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു 
യേശു മറുപടിയായി അവനോട് പറഞ്ഞത് യോറായുടെ പുത്രനായ ചെറിയവനെ നീ ഭാഗ്യവാനാകുന്നു എന്തെന്നാൽ മാംസവും രക്തവും അല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവ് അത്രേ നിനക്ക് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് ഞാനിത് നിന്നോട് പറയുന്നു നീ പാറയാകുന്നു ഈ പാറമേ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും പതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനോട് മല്ലിടുകയില്ല സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോലുകളെ ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്നു നീ ഭൂമിയിൽ കിട്ടുന്നതൊക്കെയും സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കും നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതൊക്കെയും സ്വർഗത്തിൽ വഴിയപ്പെട്ടിരിക്കും അലന്തരം താൻ മെച്ചയാകുന്നുവെന്ന് ആരോടും പറയരുത് എന്ന് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനവും നിരപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ വിശ്വാസം മുഖ്യ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ ദൈവസ്ഥനയിൽ ഏറ്റുപറയാം we have to affirm our faith in the words of the nascent creed dava sarvashaktanaya sarvashakti mudide ganapade ganapadinaya sarvadile sthavaya sthede unnushikunu devathinte eka putranum sarvalokya vishudan prakashavashvasam sudhalavasam dilichudu sushilaru adhudu vidarode tudana രാജ്യത്തുമായ മനുഷ്യരുടെ ബോധങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനം നൽകുന്നവനും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും ബുദ്ധിയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പരിശോധിക്കുന്നതിനുമായി സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിന്റെ കരുണകളുടെ ബോധത്വാൽ ശരീരത്തിൻ്റെയും ആത്മാവിൻ്റെയും സല മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ വെടിപ്പാക്കണമേ മേഘം പോൽ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെയും മഞ്ഞ പോൽ ഞങ്ങളുടെ ന്യായങ്ങളെ നീക്കിക്കളയണമേ നിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നും നിന്റെ ഏകപുത്രൻ്റെ കൃപയിൽ നിന്നും സകലത്തിലും പരിശുദ്ധനായ നിന്റെ റുഹായുടെ വ്യാപാരത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ പുതിയ നിയമത്തിന് ശുശ്രൂഷകരായിരിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ കൊള്ളാവുന്നവരാക്കണമേ പരിശുദ്ധാനാമത്തിന് യോഗ്യമായിരിക്കുന്നത് പോലെ തിരുസ്ഥലയിൽ നിന്ന് സേവിപ്പാനും ദിവ്യ രഹസ്യങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിപ്പാനും തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ കൃപ കണ്ടെത്തുമാറാകണമേ കർത്താവേ നിന്റെ ആലുവും നിന്നെ നോക്കി വിളിക്കുന്നവനും നിന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവരുമായ എല്ലാവരോടും കരുണാ സമ്പൂർണനുമാകിയാൽ നിനക്കും നിന്റെ ഏകപുത്രനും പരിശുദ്ധാർഹായിക്കും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആധിപത്യവും ചാർച്ചയുള്ളവയാകുന്നു യഹോവേന്റെ ഇടയിലാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകില്ല എന്റെ പ്രാണനെ അവൻ തണുപ്പിക്കുന്നു തിരുനാമ നിമിത്തം എന്നെ നീതിപാതകളിൽ നടത്തുന്നു എന്റെ ശത്രുക്കൾ കാണുക നീ എനിക്ക് വിരുന്നൊരുക്കുന്നു എന്റെ തലേ എണ്ണ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു എന്റെ പാനപാത്രവും നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നു നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ ആർപ്പാർക്കും നിന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ ആർവാസിക്കും 
നാവുകൊണ്ട് കുരൾ പറയാതെയും തന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് ദോഷം ചെയ്യാതെയും കൂട്ടുകാൻ അപമാനം വരുത്താതെയും ഇരിക്കുന്നവൻ തന്റെ ദ്രവ്യം പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കാതെയും കുറ്റമില്ലാത്തവന് ഒരു വിരോധമായി കൈക്കൂലി വാങ്ങാതെയും ഇരിക്കുന്നവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവൻ ഒരു നാളും കുലുങ്ങിപ്പോകയില്ല ശുശ്രൂഷകളെ ജഡപ്രകാരമുള്ള തന്റെ വരവിനാൽ ആത്മീയമായും സത്യമുള്ളവയുമാക്കി തീർപ്പാനായി ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രധാനാചാര്യനും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ സ്ലീഹായുമായ മശികാതമ്പുരാനെ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ജീവനുണ്ടാകുന്നതിന്റെ സ്ലീപായെ വന്യമായതും ആദ്യത്തേതുമായ മദ്ബഹായി ശുദ്ധീകരിക്കുകയും അതിൽ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യമുള്ളതും കുറ്റം കൂടാത്തതുമായ കുഞ്ഞാടായി ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തെ നീക്കളയുന്ന കുഞ്ഞാടായി പിതാവായി ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ തന്നെ യാഗമായി അർപ്പിച്ച മിശികാ തമ്പുരാനെ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഏലിയ പ്രവാചകൻ്റെ മേലഗ്നി അയച്ചവനും ജീവനുണ്ടാക്കുന്നവനും സാരാംശത്തിൽ തന്നോട് തുല്യമായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധരൂഹായെ കൃപയുടെ മക മദ്ബഹായുടെ മേലയക്കുന്നവനുമായ കർത്താവെ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു സത്യവിശ്വാസത്തോട് നിർമ്മല മനസ്സോടും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ അവസാന ശ്വാസത്തോളവും ചാഞ്ഞു പോകാത്തവരും ഇളകാത്തവരുമായി ഞങ്ങൾ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടി നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു സർവാലോകത്തിൻ്റെയും നിരപ്പിനും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടിയും തിരുസഭയും നിന്റെ ജനത്തിലും ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും നിന്റെ നിരപ്പും സമാധാനവും വസിപ്പിക്കുന്നതിനും കർത്താവെ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു നാം ഉച്ചത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുറിയലായി സോനെന്ന ചൊല്ലണം സ്വാഭാവികമായുള്ള സകലത്തിൻ്റെയും കർത്താവും സകല സൃഷ്ടികളുടെയും സൃഷ്ടാവും സകല മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെയും രക്ഷയ്ക്കും സഹായത്തിനുമായി 
എപ്പോഴും സകലവും പ്രവർത്തിച്ച് വ്യാപരിക്കുന്നവനും തൻ്റെ സൂക്ഷ്മതയിൽ ഭൂമിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയവനും താൻ മാത്രം ആഴമായി നിർമ്മിച്ചവനുമായ കർത്താവി എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ പട്ടണത്തിലും നിന്റെ സകല സഭകളെയും ഉറപ്പിച്ച അവയിൽ മധുഭകളെ നീ സ്ഥാപിച്ചു മനുഷ്യരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി കുർബാനകളും ചൈതന്യമുള്ളതും രക്തം കൂടാത്തതുമായ യാഗങ്ങളും നിന്റെ നാമത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാൻ നീ കൽപ്പിച്ചു കർത്താവി നിന്റെ മനുഷ്യ സ്നേഹത്താൽ നിന്റെ ദൈവത്വത്തോട് ചേർന്നവരുടെ ചേർന്നവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും രക്ഷയുടെയും പ്രത്യാശയ്ക്കും ശരീരാത്മ മനസ്സുകളുടെ പുതുക്കത്തിനും പാപമോചനത്തിനുമായി ഇവയെ പൂർണ്ണമാക്കണമേ കർത്താവേ നീ മാത്രം കരുണകളിൽ കുറവില്ലാത്തവനും ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനും ഏറ്റവും കൃപാലുവും ആകെക്കൊണ്ട് നിനക്കും നിന്റെ ഏകപുത്രനും പരിശുദ്ധർക്കായിരിക്കും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ചേർന്നുള്ളവയായിരിക്കുന്നു അതിലെ സകല ഉപകരണങ്ങളും വിശുദ്ധിക്കും പുതുക്കത്തിനുമായി തിരുനാമത്തിൽ വേർതിരിച്ച് മുദ്രവുത്തപ്പെടുകയും അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുകയും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ിന്റെയും പുത്രന്റെയും ജീവനും വിശുദ്ധിയുള്ള റൂഹായുടെയും തിരുനാമത്തിൽ തന്നെ name of the father the son and the holy spirit amen e padmahaya adile sagara ubhavangalu വിശുദ്ധിക്കും പുതുക്കത്തിനുമായി തിരുനാമത്തിൽ വേർതിരിച്ച് മുദ്രകുത്തപ്പെടുകയും അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുകയും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ലംഘനങ്ങളാകുന്ന സകല അശുദ്ധിയിൽ നിന്നും പരിപൂർണ വെടിപ്പില്ലായി തിരുനാമത്തിൽ വേർതിരിച്ച് മുദ്രവത്തപ്പെടുകയും അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുകയും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു
നാമത്തിൽ തന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രസിദ്ധിക്കുമായി
Now the choir will sing a song, then the offertory will be collected. The choir will sing a song and offertory will be collected.
the Metropolitan of the Bishops will be here in a minute. Um, his grace, the Most Reverend Joseph Marthuma Metropolitan, the bishops, honorable ministers, mayor of Stouffville, counselors, respected priests, friends, and fellow parishioners. Let me thank our Lord, Lord Almighty for this great place. My name is Cherry and Edi Chandy. I am the Vice President of the Canadian Marthoma Church. On behalf of the parish and the various committees, I would like to welcome you all to this meeting. Today <clears throat> is a very special day for our fellow Marthomaids as it marks a new point in our history. A day where our vision from so long ago now become a reality. <laughs> this evening, you will hear a brief history of our church and its journey from Trinity College Chapel in Toronto back in 1972 to this newly built building. There are various committees, volunteers, parishioners who have worked hard behind this project. I am in awe of the amazing path God has led us uh, in, through this community. We must remember that we did not reach this point by hard work <coughs> um, alone and prayers for our community people. I have been fortunate enough to be part of this long journey. We must remember that has been a dream come true for all Marthamites. To the Honorable Mayor, sir, I'm sure they will be here shortly. Um, we are in, our, in your community now. Hope that this building will be a community, your community will use this facility in all aspects. I now welcome Dr. Christopher Samuel as the Master of Ceremony, Ceremony <clears throat> ceremonies for this evening. Chris was born and raised in Toronto. He is an active member of our church, and currently he is an ER physician at the Markham Stowell Hospital. Chris, please come forward. Thank you. Thank you, Adichana Yoko. All right, so to get started, um, we are going to be beginning with the unveiling of our plaque. So our Metropolitan Thurmeni, our bishops, our Uchins, our federal minister, provincial minister, our mayor, um, along with all of the office bearers of the church, uh, are going to be unveiling the plaque, and that'll be in the back. We'd ask that all the congregants please stay seated as uh, we will be displaying this on the screens and uh, it will be taking place in the front of the church.
please be seated. I apologize, we were not able to play the video for you as uh, the plaque was unveiled. It happened very quickly, just like the building of our church. I want to take this opportunity to welcome all of you who have come near and far to witness this auspicious occasion, the consecration of the Canadian Marthama Church at 159 Sandiford Drive in Stouffville, Ontario. As a kid raised in the Marthama Church, I am so excited about having a new place to call home. I have sang, cried, laughed, and been the poster boy for Marthama Chattambis. So having a new place for me to cause trouble is personally a great challenge. With more space in the sanctuary, I can now binge on Savia Sangam treats because we have plenty of room in the pews for me to grow into. But more importantly, we have a place for our church family to grow and for new Canadians and new Christians to come and seek a community of like-minded believers. Now, I'm just going to quickly go over some basic house rules uh, for the rest of the evening and the rest of our public meeting. For the next half, the next hour, hour and a half, please feel free to bask in this glorious sanctuary uh, and just enjoy real life people. So I'm going to ask you to please turn off all your cellular and mobile devices or put them to silent so that we don't disrupt any of the proceedings. For those of you looking for a washroom, they will be outside and down the hall to my left. As a reminder to those who are visiting, uh, no food or drink is permitted in the sanctuary uh, during this public meeting. Finally, out of respect to the countless committees, the honored dignitaries here today, please maintain silence during the addresses. So with that out of the way, we are going to uh, begin our program. Uh, so I'd like to call upon our former vicar of the Canadian Marthama Church, Reverend Dr. Ike Joseph, to do our opening prayer. Let us pray. Sing for joy to God, our strength. Shout aloud to God of Jacob. Begin the music. Strike the tambourine. Loving God with the psalmist, each one of us is praising your holy name for this wonderful occasion. We thank you, for Lord, for enabling us to dedicate this sanctuary uh, to your glory. We thank you for our Metropolitan Most Reverend Dr. Joseph Martuma, who dedicated the sanctuary for us. Thank you for the former diocesan bishop, Mar Grigorius Mar Theodosius Episcopa, our present diocesan bishop, Isaac Mar Felixnus Episcopa, and a bishop from the Catholic Church, Bishop Mar Jos Kaluvelil. Then the governor, uh, honorable governor, federal ministers, councillors, clergy from Martoma Church and also from sister churches and all the lay leaders. Lord, we thank you for all the, your people who have assembled here this evening. This time with all humility, we remember with the people of God that a wandering Aramean was my father, we have nothing to boast about it. So you have made us, brought us to a stable situation in our life. You have given us a great place for worship. Lord, we thank you for all the people who work hard, made their best efforts to make this possible, especially the, uh, the building committee, the general committee, and the people who worked in many other committees. We thank you for the congregation, the first generation migrants, the second generation who are born and brought up here, even the third and the fourth generations. We pray for the committees. We thank you for the great choir. Lord, this is all your grace. We say this time with grateful heart, we remember that 100 years ago, yesterday, our great uh, Bishop Marthoma, uh, came here to Abraham Marthoma, came here in Wycliffe College to continue his studies and return home to be ordained as the, our 
uh, bishop. Thereafter, many of our bishops, metropolitans, and uh, um, clergy served this, uh, this great church in different ways. We also humbly remember our journey from Trinity Chapel to my American sanctuary and today to this blessed place. Loving God, we thank you for the benefits from your bounty. This evening, we pray for your blessings that this function will be pleasing to you, that everything will go very well. We thank you, Lord, for the pastor, Reverend Shibu Samuel, and his team who worked so hard once again. Lord, at this time, we commit ourselves. And Lord, we want to say this to you. Help us not to be overjoyous to the extent that we will forget you. Let that never happen, Lord. Make us more humble so that we will be channels of grace. In Jesus' name we pray. Thank you, Achin. At this time, I would ask all the congregants to rise as we sing the national anthem led by our choir. We will start with the Canadian national anthem followed by the Indian national anthem. May all be seated.
At this time, I'd like to call upon our current vicar of the, of the uh, Canadian Martha Church, Reverend Shibu Samuel, to give us the welcome.